En plein cœur de la Méditerranée, il existe un petit paradis encore méconnu, avec des paysages spectaculaires. Nous sommes en Albanie, la perle des Balkans. C'est ici qu'un jeune Français, Béranger Thibault, a monté une agence de voyage. Il espère faire de son pays d'adoption la nouvelle destination touristique à la mode. C'est un des plus beaux endroits de l'Albanie, avec plage, beach bar, il y a une énorme boîte de nuit également. Vous pouvez passer une semaine complète, aussi bien de repos, mais aussi en s'amusant. Pour la famille, c'est essentiel, c'est excellent. Longtemps fermé aux étrangers, le pays s'est ouvert au tourisme depuis peu. Hello. Alors Béranger est toujours à la recherche de bons spots pour ses clients. C'est dans cet hôtel, au bord de l'eau, qu'il veut les faire venir cette saison. Les chambres sont assez simples, mais elles ont toute une terrasse avec une vue imprenable sur la mer. La nuit coûte 140 euros, c'est beaucoup moins cher que l'équivalent sur la Côte d'Azur. C'est l'endroit le plus haut de gamme euh, de l'Albanie, du fait du club et de, de son enclavement, en fait, c'est pour ça. Sa plage est la plus branchée de la côte albanaise. La jeunesse dorée des Balkans vient ici pour faire la fête et profiter de la mer turquoise à 28 degrés. Le week-end, des centaines de fêtards se retrouvent pour danser sous les canons à mousse. On pourrait se croire à Ibiza. Mais dans le pays, il n'y a pas encore assez d'hôtels pour accueillir le nouvel afflux de touristes. L'Albanie est en train de devenir une destination réputée pour passer des vacances pas chères au soleil. Alors dans les petites stations balnéaires, sur le bord des routes, les habitants proposent aux voyageurs de leur louer une chambre chez eux. Mon appartement Des chambres Vous voulez une chambre ou deux C'est un bon plan pour les petits budgets. Béranger propose aussi des logements chez l'habitant, et notamment chez Anna, une retraitée qui loue une partie de sa maison pour arrondir ses fins de mois. Un petit appartement de 35 mètres carrés pour deux à quatre personnes. Voilà. Et donc là, vous arrivez dans le salon, cuisine équipée, il y a tout ce qu'il faut. Et l'atout majeur ici, c'est ça. J'ai envie de vous dire que vous avez à peu près la même vue que sur les hôtels. Sauf qu'ici, le prix défie toute concurrence. 25 euros la nuit par personne en pension complète. Et c'est Anna qui cuisine. L'avantage ici, c'est que vous vivez avec des Albanais. Donc vous rencontrez les gens, vous êtes vraiment au contact. Quand on va vous faire à manger, c'est la nourriture que les gens mangent. Destination bon marché, l'Albanie a aussi l'avantage d'être encore très sauvage. Idéal pour les amoureux de la nature qui sont prêts à sacrifier un peu de confort. Dans les petits villages, on vit encore de façon rudimentaire. Un groupe de Français a choisi de tenter l'expérience dans ces bungalows. Moi, je trouve que les bungalows sont, sont très fonctionnels. Il n'y a pas d'eau chaude, non. Non. vraiment qu'il y ait beaucoup de soleil. Et il n'y a pas d'eau non plus, a... parce que ça fonctionne avec des panneaux solaires. On est dans des bungalows, dans des jardins, on a une vue sur la mer. On ne veut pas être dans un hôtel 4 étoiles, euh, on ne recherche pas à ça. On recherche euh, la convivialité, euh, la ouais. nature, euh, l'authentique. Pour 300 euros la semaine par famille, ils disposent aussi d'une terrasse avec vue sur mer et d'une cuisine en plein air pour préparer les produits locaux. Non, non, la nourriture est quand même très bonne. Oh, les légumes, ils sont bons Ouais. Les légumes ont dit ouais. On a quand même pas mal d'enfants avec nous et on avait envie d'aller dans une destination où il n'y avait, où y avait pas trop de monastères. Et où il n'y avait pas trop, de... enfin, pas trop de tourisme. Les enfants, ils ont, ils ont adoré euh, l'accueil des Albanais. Hein. Ah ouais. ah, parce que c'est vrai qu'ils sont très accueillants. Ils étaient gentils, mais on voit tout de suite qu'ils sont contents de voir des, des étrangers. Ah oui. Pourtant, ce pays qui séduit aujourd'hui de plus en plus de touristes reste l'un des plus mystérieux d'Europe. 
l'Albanie. À deux heures d'avion de Paris, un État de 3 millions d'habitants, situé juste au-dessus de la Grèce. Pendant 45 ans, une dictature communiste l'a totalement isolée du reste du monde. Dirigée d'une main de fer par Anver Oja, au pouvoir jusqu'à la fin des années 80. Un Français a réussi le tour de force de faire du commerce avec ce régime. C'est Julien Roche. Depuis, cet homme d'affaires a fait fortune en Albanie. C'est top. Ça, c'est génial, ça. Vous avez vu Son nouveau projet, ce palace aux portes de la capitale. Il compte bien profiter du développement touristique. Ça coûte 15 millions de dollars. Mmh. C'est bien. Mais aujourd'hui, l'un des plus gros business du pays, c'est le trafic de drogue. L'Albanie est le premier producteur de cannabis en Europe. Et la police n'arrive pas à enrayer le trafic. Il y en a beaucoup Il y a une centaine de pieds. Des forces de l'ordre qui se heurtent aussi à des traditions archaïques, comme celle des Vendetta. Des enfants sont menacés de mort pour un crime qu'ils n'ont pas commis. De toute façon, un jour, on va tous mourir. Mais un événement glamour va peut-être faire oublier l'image sulfureuse de ce petit État. Le mariage du prince Leka d'Albanie. Un rendez-vous où sont attendues les têtes couronnées de toute l'Europe. Majesté. Pour certains, l'Albanie est un Eldorado. Pour d'autres, un État qui fait peur. Plongé au cœur de l'un des pays les plus surprenants d'Europe. C'est à Tirana, la capitale, que se concentrent toutes les richesses. La ville compte un million d'habitants, c'est un tiers de la population du pays. Elle est en plein essor économique. Partout, les immeubles en béton ont été repeints de couleurs vives pour faire oublier l'époque du communisme. Derrière le musée des arts, les autorités ont même caché l'ancienne statue de Staline. Eri, Laura et Iris étaient enfants à l'époque de la dictature. Elles ont vu leur ville changer. Quand elles sortent, elles vont toujours dans le même quartier, le Bloc. Situé en plein centre-ville, c'est le quartier le plus branché de Tirana. On y trouve des dizaines de restaurants, de cafés et de terrasses. Sortir ici, c'est un moyen pour ces jeunes de prendre une revanche sur leur passé. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, c'était le quartier des politiciens pendant le communisme. L'accès était interdit. Seulement quelques personnes avaient le droit d'y pénétrer ou de s'y promener. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, tout le monde vient ici. Sur votre droite, vous avez la maison d'Anverhoja. C'était le chef du Parti communiste et le dictateur de l'Albanie. Ici Oui, celle-là. Le jardin et ici la villa. Cette maison est la seule du quartier à avoir été conservée telle qu'elle. Quel genre de dictateur c'était Ouf, le pire. Le gros méchant. Vraiment Pourquoi était-il si terrible Parce que durant la dictature, tout le monde devait espionner tout le monde. Une personne sur trois était un espion. Donc, tout le monde avait peur de parler. Beaucoup de gens ont été tués pour rien, juste parce qu'ils avaient dit quelque chose ou fait quelque chose. Parce qu'ils avaient écouté de la musique étrangère. Ou parce qu'ils avaient des cheveux longs. Il a isolé le pays. C'est la pire des choses. La pire. Et nous en subissons encore les conséquences aujourd'hui. Après des années de privation et d'austérité, les trois amis, comme tous les jeunes Albanais, veulent rattraper le temps perdu. La nuit, la capitale s'anime. Et c'est une population insouciante qui sort faire la fête. Tirana n'a pas fini de vibrer. Dans quelques semaines, la capitale va être le théâtre de l'événement le plus glamour du pays. Dans cette république, c'est à l'ancien palais royal qu'il se prépare une jeune femme va bientôt devenir la princesse d'Albanie. Elle s'appelle Elia Zaharia. C'est une actrice de 33 ans qui a fait ses études en France. 
Avec cette robe-là, je vais dire oui, peut-être. <rire> Son mariage est prévu dans quelques semaines. Une occasion unique de montrer le nouveau visage de l'Albanie. Est-ce que votre mariage est un moyen de faire connaître un peu l'Albanie au monde entier Mais Tout à fait, tout à fait. C'est un des buts pourquoi, pourquoi on fait un grand mariage et qu'on invite beaucoup de monde qui vient nous voir de l'extérieur pour qu'ils partent avec, euh, avec euh, euh, un goût de l'Albanie euh, positif. Le prince d'Albanie, c'est lui, Leka, 34 ans. Exilé pendant 20 ans, il est le descendant de l'ancienne monarchie. C'est mon grand-père, tout en uniforme. Le roi Zog. Il a été le roi de l'Albanie Oui, c'était le premier roi d'Albanie. Alors qu'il était président de la République, il s'autoproclame roi des Albanais en 1928. Il se mariera ensuite avec une comtesse hongroise, Géraldine. Il doit fuir l'invasion fasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est qu'en 2002 que l'ECA est autorisé à rentrer dans son pays. Il n'a aucun pouvoir politique, mais grâce à son mariage, il espère se faire connaître et occuper une fonction symbolique. Je crois que la monarchie peut vraiment servir le pays et qu'on pourrait avoir un rôle très positif. Lequel Ça dépendra du gouvernement et des Albanais. Quel rôle ils veulent donner à notre couple Que peut-on faire et comment peut-on aider le pays Et si on doit promouvoir l'Albanie à l'étranger, on est prêt. Encore méconnus, ils veulent faire leur place dans la cour des grands. Alors pour leur mariage, ils ont invité les têtes couronnées de toute l'Europe. Reste à savoir si elles feront le déplacement jusqu'en Albanie. Quelques semaines plus tard, à Tirana, c'est le grand jour. C'est obligatoire la cravate aujourd'hui Oh, c'est pas mal, non Sinon, tu fais un peu... Euh, tu fais un peu débrailler. Surtout si les autres photographes en ont une, tu vois. Donc tu passes pour un coup. Parce qu'il n'a pas de cravate. Luc Castel est photographe pour le magazine Point de vue. Il est spécialisé dans les mariages princiers. Il en a suivi une trentaine dans sa carrière. Il est curieux de voir comment les Albanais, qui ont peu d'expérience de la monarchie, vont organiser la cérémonie. Je pense que ça va être très sympa parce que euh, ça va être beaucoup plus cool euh, que dans les cours européennes euh, régnantes euh, ou non régnantes. Non, non, ça va être très marrant. Le mariage a lieu dans le palais des brigades. Pour Luc, habitué au protocole des vieilles monarchies, c'est un véritable dépaysement. Ce qui est drôle, c'est ça. Pourquoi Parce que la fanfare comme ça, ça fait un peu majorette. Mais c'est drôle. C'est ça qui est sympathique. En tout cas, les organisateurs ont réussi à faire venir la presse du monde entier. Je suis de la Belgique. La Belgique États-Unis. Pays-Bas. Pays-Bas. Ukraine. Je suis Albanais, je vis ici. Les journalistes locaux sont les premiers surpris d'un tel rassemblement. En effet, peu d'Albanais savent qu'ils ont un prince dans leur pays. C'est un grand événement ou pas pour l'Albanie J'en sais rien. Vous croyez je ne sais même pas si beaucoup d'Albanais sont au courant de ce mariage. Si les médias sont là, c'est parce que ce mariage va peut-être réunir des représentants des principales familles royales d'Europe. Margarita de Roumanie. Ben c'est pas mal parce qu'il y a de l'ombre. là. Mais regarde là, oh, oh, hé, hey, hé. Hey. Luc Castel connaît la plupart des têtes couronnées. Madame, madame. Madame, voilà, juste comme ça, voilà. Sire, sire. Il y a le prince et la princesse de Serbie. Vous allez bien Le prince Ali Farouk et la grande duchesse Maria de Russie. Madame, 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 prince, prince, monseigneur, monseigneur. Le prince et la princesse de Luxembourg. Alors, madame, bonsoir, vous allez bien vous êtes là Oui, je suis là. Prince d'Arembert. 
Vous allez bien Quel soleil N'est-ce pas Un peu à contre-jour. Un peu. Les familles régnantes sont les plus attendues. Et aujourd'hui, la grande star du tapis rouge, c'est la reine Sofia, la mère du roi d'Espagne. Voilà, madame, on va faire une photo de toutes les deux. Voilà, you are nice, please. Voilà. Voilà, madame. Majesté. 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 Ça semble quand même être un événement important pour les familles royales si elles se sont déplacées si nombreuses avec eux. Et pour l'Albanie aussi, je crois. Un coup de projecteur sur leur pays méconnu, c'est ce qu'espérait le couple princier. Vous, Elia Zaharia, acceptez-vous de prendre pour époux l'Eka, ici présent, pour le meilleur et pour le pire Oui. Les amoureux ont choisi un mariage civil. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu. C'est un cas unique dans la royauté. Les représentants des principales religions sont tout de même présents. Dans les yeux du monde entier, ce mariage civil met en évidence la paix et l'harmonie religieuse qui est dans l'ADN de l'Albanie. Les parents du marié sont protestants et musulmans. Ceux de la mariée sont orthodoxes. Parmi les invités au mariage, l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, et Stéphane Bern, le spécialiste des têtes couronnées. Avec les cinq religions représentées, je trouve que c'est une belle leçon d'œcuménisme et puis de, de vivre ensemble euh, toutes les religions qui sont présentes dans le pays. Et c'est vrai que la famille royale est un peu un, un mélange, elle est à l'image du pays. Pour le jeune couple, le pari est réussi. Les familles royales de 20 pays différents ont fait le déplacement pour leur mariage. Et la presse va relayer l'événement. Bon, ben je crois que la messe est dite, comme on dit. J'ai pas eu le temps de bien voir. Hein. Attends, on va regarder. J'ai essayé de faire un portrait des deux, là. Dans quelques jours, cette photo fera la couverture de son magazine. Mais cela suffira-t-il à changer l'image sulfureuse de l'Albanie. Car le pays fait face à un problème considérable, le trafic de drogue. C'est le premier producteur de cannabis en Europe. Dans ces montagnes reculées se cachent d'innombrables champs de marijuana. Voici des images tournées par des avions de la police italienne. On y aperçoit des dizaines de parcelles disséminées dans la végétation. Ce sont ces taches blanches avec les points noirs. Longtemps accusés de ne rien faire et même d'être complices de ce trafic, les autorités ont décidé d'agir. Amène tous les effectifs ici. Dis aux gars de se préparer. Skinder Kalimi est le chef de la police criminelle. Il a rassemblé une soixantaine d'hommes pour mener un raid sur des plantations de cannabis. Parmi eux, des membres des forces spéciales, des forces d'intervention rapide et des policiers locaux. Vous avez reçu les instructions par vos commandants. Nous devons partir dans le calme. Nous allons dans les montagnes, d'accord Je souhaite que l'opération soit un succès. Prenez vos véhicules et on y va. Il est 4 heures du matin. Les policiers sont lourdement armés. Après 25 ans de métier, Skinder sait que les trafiquants de drogue possèdent des armes de guerre et qu'ils n'hésitent pas à s'en servir. C'est risqué. Lors de notre première opération, un hélicoptère a été touché et est tombé. Un autre a été légèrement endommagé aussi. Les champs des trafiquants sont situés en pleine montagne dans une zone reculée et difficile d'accès. 
Regardez cette piste. Le convoi s'engage sur des chemins de terre. Il faut plus de 5 heures sur ces pistes caillouteuses pour rejoindre les plantations. Difficile dans ces conditions de jouer sur l'effet de surprise. Ça fait partie de la stratégie des criminels. Tout est très organisé dans leur trafic. C'est pas que ça nous décourage, mais la difficulté, c'est par rapport au temps que ça nous prend. On n'est jamais assez rapide et efficace. Sur place, le chef de la police criminelle dispose ses hommes en formation de combat. Les forces spéciales, mettez-vous en ligne droite et les militaires, mettez-vous en bas. On va aller les encercler. Les forces spéciales se placent en hauteur, en position de tir, pour couvrir les autres unités. Vous pouvez y aller, le périmètre est sécurisé. Nous sommes en plein mois de juillet, il fait déjà 40 degrés. Allez, on se bouge, on accélère le rythme. Les policiers doivent trouver et détruire 45 parcelles de cannabis repérées par les avions de la police italienne. Après 20 minutes de marche, l'une des équipes découvre les premiers pieds de marijuana cachés au milieu des buissons. Là, c'est du cannabis, toute une parcelle. Il y en a beaucoup Il y a environ 100 pieds. Les cultivateurs ont quitté les lieux. Mais plusieurs indices montrent qu'ils sont partis précipitamment. Si tu regardes bien, ces tuyaux sont reliés à la source d'eau qui se trouve en haut. Les montagnes albanaises ont tous les atouts nécessaires à la culture de cette plante. De l'eau à volonté et beaucoup de soleil. De quoi faire basculer les paysans du coin dans l'illégalité. Car ici, 2 kilos de cannabis se vendent le même prix qu'une tonne de blé. En général, ce sont des gens qui vivaient de l'agriculture. Et maintenant, avec le cannabis, ils trouvent un moyen plus rapide de gagner de l'argent. Alors, ils font cette activité criminelle en plus d'un travail honnête. Allô, Besso vous en avez trouvé d'autres Ce jour-là, les policiers trouveront plus de 5000 pieds de cannabis. Ils en auraient déjà détruit 2 millions cette année. Pourtant, l'Albanie reste le leader de la production de marijuana en Europe. Est-ce que c'est la mafia qui est derrière ce trafic de cannabis À l'évocation de la mafia, le chef de la police s'emporte contre nous. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas des journalistes. Vous posez des questions provocantes. Pourquoi Vous me demandez s'il y a des mafieux en Albanie. Qu'est-ce que j'en sais, moi Tout ce que je sais, c'est ce qu'il y a dans les rapports. Est-ce que je peux aller chez les gens et leur demander s'ils font partie de la mafia Non. Si la mafia est un sujet sensible ici, c'est parce que la police et les hommes politiques sont souvent accusés de corruption. Et depuis des années, les trafiquants opèrent en toute impunité sans se cacher. En 2012, une vidéo a fait le tour de la planète. Elle a été tournée par deux touristes hollandais en visite en Albanie, à Lazarat. On avait entendu parler d'un village. Les gens nous ont dit de ne pas y aller, mais on y allait quand même pour voir ce qui s'y passe. Et bien voilà ce qui s'y passe. Mesdames et messieurs, nous sommes à Lazarat. Et tout ça, ce sont des plans de marijuana. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ce sont tous des plans. Il y en a là, il y en a là et là. Le village tout entier en est rempli. Cette bourgade est surnommée le royaume du cannabis. 900 tonnes y sont produites chaque année pour une recette de plus de 4 milliards d'euros. Une somme qui correspond à un tiers du PIB albanais. Ravi de leur séjour, les deux touristes postent leurs vidéos sur les réseaux sociaux et rendent Lazarat célèbre dans le monde entier. Pour les autorités albanaises, impossible de fermer les yeux. 
Tirana, ministère de l'Intérieur. En jean basket, voici Samir Tahiri, le ministre. À 35 ans, il exerce cette fonction depuis trois ans. Il fait partie d'un gouvernement dont le grand projet est de faire rentrer le pays dans l'Union européenne. Mais pour cela, l'Albanie ne doit plus être associée ni au trafic de drogue, ni à la corruption. Alors la première chose qu'il veut nous montrer, c'est le clip vidéo qui met en scène l'opération menée par la police à Lazarat en 2014. Tout ça, ce sont des plantations. Des hélicoptères de combat, des véhicules blindés, 800 policiers mobilisés pour la plus grosse opération antidrogue menée par le ministre. Le village est pris d'assaut. Les trafiquants répondent à l'arme lourde. Ça a été une guerre d'une semaine. 22 personnes seront arrêtées, mais seulement les petits chefs locaux. Aucun gros poisson. Le ministre de l'Intérieur est alors accusé de corruption et soupçonné d'avoir protégé les trafiquants. J'ai été traité comme un criminel ou comme un ami des criminels et des trafiquants, et ce depuis mon premier jour. Je suis accusé pour chaque arrestation, pour chaque plante que la police détruit. Et lorsqu'on a mis une bombe devant chez mes parents, on m'a accusé de l'avoir mise moi-même. Je commencerai à m'inquiéter le jour où on ne m'accusera plus. Le ministre assure avoir fait le ménage dans la police. En trois ans depuis mon arrivée au gouvernement, il y a eu plus de 3000 policiers qui ont été poursuivis dans le cadre d'une procédure pénale ou disciplinaire. Mais certains estiment que toutes ces opérations ne seraient qu'une façade. Et notamment un journaliste d'investigation. Dans les locaux de la première chaîne d'information albanaise, Artan Oja participe justement à un débat sur le cannabis. Il a sorti plusieurs enquêtes qui montrent que des policiers sont corrompus par les trafiquants de drogue. Au cours de sa carrière, il a reçu de nombreuses menaces de mort. Euh, ce sont des cartouches de Kalachnikov. Un jour, mon fils, qui était petit à l'époque, est rentré à la maison avec une enveloppe à la main. On lui avait donné cette enveloppe pour moi. Il me l'a donnée. Je l'ai ouverte et dedans, il y avait ces deux cartouches. Une enquête a été faite, mais sans résultat. Malgré tout, le journaliste continue ses enquêtes. Il est 5 heures du matin, dans la banlieue de Tirana. Artan a donné rendez-vous à deux caméramens. Il prépare un reportage sur la corruption policière. Nous, on a un doute. C'est que la police est au courant que les ouvriers qui travaillent pour les narcotrafiquants viennent des banlieues de Tirana. Et cette police n'agit pas. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Filmez ça. Si je dis de ne pas bouger, personne ne bouge. Steve, Steve la caméra doit toujours rester allumée, OK OK. On utilise la lumière des phares. On n'allume pas la lumière de la caméra pour ne pas se faire repérer. OK Allez, on y va. À cette heure-là, dans cette zone industrielle, il n'y a aucune activité. Tout est fermé. Pourtant, sur la route, nous apercevons un étrange défilé d'hommes et de femmes. Regarde, ils sont tous là. Doucement. Ils sont une centaine. C'est le troupeau. Ils sont tous là. C'est ici qu'ils se regroupent. Ils travaillent tous pour les trafiquants de cannabis. Des camionnettes comme celle-ci viennent les chercher pour les emmener dans des entrepôts. Ils vont y trier et emballer les récoltes de marijuana. Impossible de ne pas remarquer ces va-et-vient. Pourtant, un peu plus loin sur la route, les policiers n'interviennent pas. Regardez, c'est tellement évident. Ça n'a pas de sens d'imaginer que la police ne soit pas au courant. Il suffit de venir ici pour comprendre ce qu'il se passe.
Mais il y a plus grave. Certains policiers participeraient eux-mêmes au trafic. C'est ce que nous révèle l'un de ces travailleurs du cannabis. Il a 18 ans, il a travaillé 4 mois dans un champ de plusieurs dizaines de milliers de pieds de cannabis. Au début, j'ai commencé à faire les trous pour mettre l'engrais. Après, je me suis occupé de planter les boutures. Puis j'ai fait de l'entretien, l'arrosage, la taille. Après la taille, il y a eu la récolte. Et à la fin, le nettoyage des têtes. J'ai fait un peu tout. Au cours de ses activités, il a souvent eu affaire à la police. Mais elle ne venait pas pour détruire la drogue, bien au contraire. Le dernier mois, la police venait presque tous les jours. Elle venait pour prendre sa part. Quand on préparait 100 kilos, on avait l'habitude de mettre 30 kilos de côté. C'était les 30% qui revenaient aux policiers. On faisait le packaging, on les mettait dans des sacs et on les chargeait dans leur voiture. Difficile de lutter contre la corruption lorsque le salaire moyen d'un policier est de 300 euros par mois. L'Albanie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. 20% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, un homme a réussi à y faire fortune, et c'est un Français. Il vit dans cette maison, à la décoration plutôt excentrique. Julien Roche est l'homme d'affaires le plus puissant d'Albanie. Tous les dimanches, il organise un déjeuner qui réunit les personnalités les plus influentes du pays. Là, ils vont commencer à arriver, là, 13h, c'est bon. Bonjour, Mérina. Allez-y. Comment vas-tu Ça va Qu'est-ce qu qu'ils sont grands hein À la table de Julien Roche, des hommes d'affaires, des écrivains, l'ancien ambassadeur d'Albanie à New York et même la ministre de la Culture du pays. Bon gouverneur, on a rendez-vous mardi avec lui. Aujourd'hui, il y a aussi le patron de la Société Générale. Si tous se retrouvent chez lui, c'est parce que Julien Roche est incontournable quand on veut réussir en Albanie. C'est l'exemple de celui qui peut faire des affaires dans un pays euh, peut-être pas très connu au départ, difficile, dans un pays où il y avait tout à, tout à refaire. Il a réussi, il a construit un, un empire euh, économique. Un empire qu'il a commencé à construire il y a 35 ans. Tu es un peu d'accord avec moi, camarade pas Complètement, pas ça, ça. camarade. Non, mais il parle d'il y a 10 ans. Ah, il a été l'un des rares occidentaux à pouvoir entrer dans le pays à l'époque de la dictature. Et il a réussi le tour de force de faire du business avec les communistes. Ils étaient prêts à acheter beaucoup de choses, mais ils n'avaient pas du tout d'argent. Donc ils vous payaient en troc. Ça allait de n'importe quoi, des tapis, du minerai, des... vraiment tout ce qu'ils produisaient, c'est-à-dire assez peu, puis beaucoup de matières premières. Et j'avais trouvé au début, au tout début, j'ai trouvé des, des plantes médicinales, mais pas les plantes médicinales modernes qu'on trouve ici en Albanie aujourd'hui et qui se fument, mais des plantes médicinales plus, plus utilisées dans la cuisine, y compris en, en particulier la sauge. Et donc, euh, quand j'ai trouvé ce produit dans leur liste, je suis allé d'abord voir M. Gilbert Ducrot, qui en France était l'homme qui se décarcassait, un type très sympa qui est mort depuis, mais pas du fait que je lui ai vendu de la sauge. Hein. Et en fait, il m'a il acheté plein de trucs, puis après je me suis aperçu qu'il vendait ce que je lui vendais aux états unis deux fois plus cher. Donc je suis allé vendre directement aux états unis Et donc après, c'est rigolo parce que je leur achetais plus de produits qui n'avaient besoin des miens. Donc après, ils m'ont dit, on a besoin d'hélicoptères, on a besoin de, de, de turbines pour des centrales hydroélectriques, on a besoin de... Donc j'ai fourni énormément de choses. Des lots, des lots de 10 000 télévisions, enfin de, plein de trucs. À une époque, Julien Roche était le premier employeur privé d'Albanie. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il dirige une vingtaine de sociétés. Agroalimentaire, télécommunication, construction, énergie. Dans ce pays, tout reste à faire. Il est en plein développement économique. Pour 
Pourtant, il a encore du mal à se débarrasser de coutumes archaïques, datant du Moyen-Âge. C'est au nord du pays, dans les montagnes, qu'elles sont les plus ancrées. Ici, la population obéit à des lois écrites au XVe siècle. Elles sont issues d'un code juridique appelé le canoun. À l'intérieur, une règle violente et aux conséquences tragiques, celle de la dette de sang, la vendetta. Ce matin, Liliana est tendue. Maintenant, montez dans le bus. Merci beaucoup, chef. À tout de suite. Cette institutrice a organisé une sortie scolaire un peu particulière. Des policiers l'accompagnent. On y va. Allez, je compte sur vous. Au revoir. Faites attention. C'est moi qui vais faire attention à eux. Liliana va chercher les enfants à leur domicile. Elle doit rassurer chaque parent. Je te le jure devant Dieu, ils sont comme mes propres enfants. Allez, au revoir. Allez les copains, on monte, on monte. C'est une sortie à haut risque. Ces enfants sont tous menacés de mort. Un jour, un membre de leur famille a commis un meurtre. Et depuis, les proches de la victime veulent se venger. Ces enfants sont tous devenus des cibles. Deux voitures de police escortent le bus. Samy, passe le grand pont et tu te placeras derrière le bus. Nous, on vient juste de passer le pont. Cette vendetta a ses codes. Il est interdit de tuer les gens quand ils sont chez eux. Alors ces enfants vivent enfermés. Comme Arben, cet adolescent qui ne sort jamais de son domicile parce qu'autrefois, son oncle a tué un homme. Je ne connais même pas mes ennemis. Ça s'est passé un an avant ma naissance. Et comment tu te sens Mal, évidemment. Je ne peux pas me sentir bien. Je ne suis pas heureux comme mes copains du quartier. Eux, ils sourient. Et tu l'envisages comment, ton avenir Je n'y pense même pas. Ces enfants ont entre 6 et 17 ans. Aucun ne va à l'école. C'est Liliana qui leur donne des cours chez eux. Cela fait dix ans qu'elle tente de les aider. Fais attention avec la caméra ici, parce que le cas de ces enfants est très sensible. Ils ont fait face à deux meurtres et à plein d'autres problèmes. À l'adolescence, certains craquent. Holtan a 17 ans. Il nous confie que malgré les risques, il sort parfois de chez lui. Quand tu es en muret, tu tiens le plus longtemps possible. Et à un moment donné, tu n'en peux plus. Tu n'as pas d'autre choix. De toute façon, on va tous mourir un jour. Le moment de notre mort n'est pas important. Ce qui compte, c'est d'avoir tout accompli. Le problème avec les vents d'État, c'est qu'elles ne s'arrêtent jamais. C'est un cercle vicieux. Et si un jour, c'est ton tour de te venger Avant, j'aurais dit « je laisse tomber ». Mais quand tu es enfermé depuis six ans, la rage augmente et ça finit par t'étouffer. La mort, nous on a grandi avec cette idée. Alors peut-être que je le ferai. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'enfance. Ils sont invités à une fête, à Tirana. Certains de ces enfants ne sont jamais allés en ville. Regarde, regarde, c'est la statue de Mère Teresa. C'est un magasin de voitures Oui, c'est un magasin de voitures. Regarde, là, c'est une Mercedes. Combien de millions elle vaut, celle-là Attendez, les enfants, attendez. Je vais descendre d'abord et je vous attends en bas. Attendez. À leur arrivée, deux policiers de Tirana sont là en renfort. De la musique des héros de dessins animés et des cadeaux. Pendant quelques heures, ils vont oublier leur quotidien d'enfants emmurés. C'est à Shkoder, la grande ville du Nord, que des dizaines de familles vivent enfermées chez elles pour échapper à la mort. La famille d'Arben, l'adolescent que nous avons filmé dans le bus, 
a accepté de nous recevoir. L'enfant vit reclus ici, avec ses deux frères et son père, Elton. On a ce problème depuis des années. Ça devient de plus en plus compliqué, car ils sont énervés, très énervés dans l'autre famille. Tant qu'ils sont chez eux, ils sont en sécurité. C'est la loi du canoun. Alors Elton et ses fils restent cloîtrés dans leur maison. Seule la mère de famille peut sortir. Car selon la tradition, on ne peut se venger que sur les hommes. C'est mon petit frère. C'est par lui que l'embrouille a commencé. C'est lui qui a tué en premier. C'est lui qui est le responsable de tout. Tout est parti d'une banale dispute sous l'emprise de l'alcool. Le frère Delton a tué plusieurs personnes. Le système veut qu'à chaque vie perdue dans un camp, une autre soit prise dans celui d'en face. Alors Elton a vu tous ses frères mourir, les uns après les autres. C'est le seul survivant. Et psychologiquement, comment vous avez vécu tout ça Ah, oh, c'est dur à expliquer. C'est indescriptible. Pour tout vous dire, c'est quelque chose de très lourd. À chaque fois que je vois leurs photos, je suis rempli de tristesse. Vous êtes le seul encore en vie Oui. Je n'ai plus d'autres frères. Aujourd'hui, la famille d'Elton est encore en dette. Un homme de la maison doit mourir. Ne le tue pas, sinon il va vouloir se venger sur ta famille. <rire> Ça représente quoi pour toi d'être la cible d'une vendetta c'est injuste. Je me dis que toute la famille est condamnée. Pourtant, la famille a tenté d'obtenir le pardon de l'autre camp par l'intermédiaire de cet homme, Shulani, un médiateur. Il est issu d'une famille respectée dans la région. Son père et son grand-père, des sages, avaient déjà la difficile mission de régler ce genre de conflit. « Bonjour, assieds-toi. »« Salut, Elton. » Il a tout essayé pour convaincre l'autre famille de ne pas se venger, sans succès. Il continue à chercher des solutions avec Elton. « Tu as essayé d'envoyer quelqu'un d'autre chez eux ?»« On envoyait des gens, mais ils n'acceptent rien. »« Ils n'acceptent aucun dialogue ?»« Non, aucun dialogue. Peut-être qu'avec le temps... » La seule chose qui pourrait résoudre cette situation, c'est le pardon. Mais pour eux, pas question de pardonner. Dans les mentalités de la région, renoncer à la vengeance est considéré comme une lâcheté. Et les vendettas sont facilités, car les armes sont partout. Il y a plus d'armes que de maisons en Albanie. Que Dieu nous protège. Jusqu'ici, Elton a réussi à protéger ses fils. Mais tous les parents n'ont pas eu cette chance. Manu Chache porte le deuil de sa fille. Marie, 16 ans, a été abattue avec son grand-père, tous deux victimes d'une vendetta. Pourtant, le canoun interdit de tuer les femmes et les personnes âgées. On les a tués tous les deux en même temps quand il travaillait dans les champs. Mais normalement, c'est interdit de tuer les filles. C'est bien ce que dit le canoun, mais ils l'ont tué quand même. C'était il y a quatre ans. Les coupables n'ont jamais été identifiés. Dans le Kanoun, il existe une autre tradition inattendue et suivie uniquement dans les Balkans. Elle permet à une femme d'être un homme. Nous sommes dans la petite ville de Bayam Tsuri, au nord de l'Albanie. Dans les cafés le matin, seulement des hommes. Enfin, presque. 
car malgré les apparences, Bedri est une femme. Elle est ce que l'on appelle une vierge jurée. Elle vit comme un homme, elle a les mêmes droits qu'eux, mais en échange, elle a juré de rester vierge. Bedri a fait ce choix très jeune, car elle voulait être libre. Elle est aujourd'hui chauffeur de ce taxi collectif. Avant l'arrivée de la démocratie, c'était vraiment très dur pour les femmes. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Les femmes ne pouvaient pas fumer. Elles ne pouvaient pas aller chercher du bois dans la forêt. Elles ne pouvaient pas aller se promener toutes seules et se montrer aux hommes. Elles avaient juste le droit de s'occuper du ménage à l'époque. Et depuis toute petite, Bedri s'est toujours sentie plus proche des garçons. J'étais à l'école primaire du village là-bas. Je jouais toujours avec les garçons. Toutes les filles portaient des robes, mais moi je portais des joggings de mec. Des pantalons, quoi. Depuis que son frère est décédé, Bedri est chef de famille. Elle s'occupe de sa belle-sœur et de ses neveux. Mais avec son salaire, il lui est parfois difficile de faire face aux besoins de tout ce petit monde. C'est pour cuire le pain. Nous n'avons pas assez d'argent pour payer l'électricité. Alors, on se chauffe au bois. C'est un boulot d'homme. C'est pas pour les femmes. C'est fatigant. Le serment qu'elle a fait de rester vierge ne semble lui poser aucun problème. Vous êtes déjà tombé amoureux Jamais. Je n'y pense même pas. Je ne l'imagine même pas. Vous auriez aimé naître avec un corps d'homme Oui, beaucoup. Mais il n'y a pas de problème. Je me considère comme un homme. Bedri n'a jamais été moqué ou rejeté. Je suis même plus respecté que les autres hommes du village. Salut, ça va La famille, ça va La santé Ça va, ça va. Ici, les vierges jurées sont totalement intégrées à la société. Vous le considérez comme un copain ou une copine Comme un copain. Depuis l'enfance, il a toujours été considéré comme un garçon. En Albanie, les vierges jurées sont très respectées parce qu'elles ont fait un grand sacrifice. Elles ont sacrifié leur vie pour leur famille. Et c'est un sacrifice de renoncer à sa nature de femme pour devenir un homme. Aujourd'hui, avec l'amélioration de la condition des femmes, les vierges jurées disparaissent. Elles ne seraient plus qu'une dizaine à vivre dans les montagnes du Nord. Retour à Tirana. Nous retrouvons Julien Roche, l'homme d'affaires français. Ce matin, il tient à nous montrer sa dernière folie. La création du premier palace d'Albanie. Il disposera de 180 chambres et surtout d'un casino. Bonjour, BC. Ça va, ça va bien. bien Super. Non, c'est bien, ça avance, là. Oui, oui, bien. Ah, oui. Bessim, c'est l'architecte à l'origine de ce projet pharaonique. Allez, c'est... Ces, ces magnifiques euh, ah, vitraux qui sont quand même extraordinaires, qui sont tout faits ici, peints à la main. Il y a un détail, une finition qu'on qui, ne trouve nulle part. C'est magnifique. Hein. Puis... On va voir en haut. Selon nos informations, Julien aurait investi une fortune dans ce palace. Plus de 20 millions d'euros. De style Renaissance et baroque, chaque chambre dispose de boiseries peintes à la main et avec feuilles d'or de 24 carats. Des fresques différentes sont sur tous les plafonds. Ah, 
tout est fait à la main. Tout est entièrement fait à la main. Parce que là, c'est quelque chose euh, dans la conception. C'est une œuvre d'art aussi, quelque euh, part. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un peu fou, même complètement fou. C'est génial. Le luxe est partout. Toutes les salles de bain sont en marbre. Euh, tout est coupé au mosaïque euh, à la main. Tous les marbres sont d'Albanie. Hein. C'est impressionnant. Vous pouvez aller en bas, découvrir oui. la caverne d'Ali Baba. Ah oui, ça c'est sympa. <coughs> Allez. Euh... Dans les sous-sols, des dizaines de sculptures attendent d'être placées dans le palace. Toute la décoration est fabriquée ici, dans ces ateliers. 300 artisans ont été recrutés et formés pour mettre en valeur le savoir-faire albanais. Dans tous les corps de métier, sculpteur sur pierre, menuisier, forgeron, peintre. C'est des, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'heures. Un travail monstrueux. Chaque pièce est unique. La plupart sont de véritables œuvres d'art. Ça, c'est joli, ça. C'est des petites idées. Hein. C'est une mosaïque qui a plus de 140 couleurs de nuances. Ça, dans 20 ans, 30 ans, ça coûte 15 millions de dollars. Mmh. C'est bien. Dans ce projet, tout est démesuré. Voilà. Scanderbeg. Regarde-moi ça. Lui, c'est euh, notre euro national. Scanderbeg. Et ça, vous allez le mettre où dans l'hôtel, ça Au-dessus de la coupole de l'hôtel. Tout en haut, exactement. Tout en haut. Cette statue monumentale sera posée ici, au sommet du palace. Julien Roche espère bien qu'il deviendra le symbole du nouveau visage de l'Albanie.